بسم الله الرحمن الرحيم اسلامك ميديا ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചുവന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാതുഹു ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാതു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ റസൂലില്ലാഹ് വആലി കുല്ലിൻ വസ്സഹാബത്തി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് പ്രഭാത ബേരിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ലോകത്തുള്ള സർവ്വജനങ്ങളുടെയും പ്രീതി സമ്പാദിക്കുക എന്നത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അംഗീകാരവും അഭിലാഷവുമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ലഭിച്ചാൽ നമുക്ക് വേറൊന്നും ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അതേപോലെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ സർവരുടെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെയും തൃപ്തി സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും എത്ര കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിലും സ്വർഗതുല്യമായി മാറും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ അത്തരം ഒരു തൃപ്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീർച്ചയായും ആ ഒരു മേഖല നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വസാബിക്കൂന ലൗവലൂന മിനൽ മുഹാജിരീന വല്ലൻസാർ വല്ലതീനത്തബൗഹും ബിഹ്സാൻ റതിയല്ലാഹു അൻഹും റദു അൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന മുഹാജറുകളും അൻസാറുകളും അവരെ അള്ളാഹു താല തൃപ്തിപ്പെടുകയും അവർ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോട് ഈമാനികമായി പിൻപറ്റിയ പിന്മുറക്കാരായി വന്ന മുമിനികളെയും അള്ളാഹു താല തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെയും സർവജനങ്ങളുടെയും തൃപ്തി ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനം ഏതാണ് എന്ന് ഒരാൾ തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിലെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഹാനായ സഹലബിൻ സാഹിദിന് സാഹിദി റബി അള്ളാഹു അനഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അതൻ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ റജുലിൻ ഒരാൾ തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നദ്ധിയിൽ വന്നു ഫക്കാല യാ റസൂൽ അള്ളാഹി ദുല്ലനി ആല ആമലിൻ ഇതാ അൻ അമിൽത്തുഹു അഹബ്ബനില്ലാഹു അഹബ്ബനിന്നാസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതരെ എനിക്കൊരു പ്രവർത്തനം അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാൻ ചെയ്യുക വഴി അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങളും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും ആ അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനം ഏതാണെന്ന് അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്ന് ആ വ്യക്തി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫക്കാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്സല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആഗതനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിഷയം ഇസ് ഹദ് ഫി ദുന്യ യുഹിബക് അള്ളാഹ് ദുന്യാവിൽ നീ പരിത്യാഗിയാവണം അല്ലെങ്കിൽ ദുന്യാവിനെ നീ ത്യജിക്കണം എന്നാൽ അള്ളാഹു നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും വസ് ഹദ് ഫി മാ ഫി ഐദിന്നാസ് ജനങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലുള്ള ഒന്നിനെ നീ ത്യജിക്കണം എന്നാൽ യുഹിബക് അന്നാസ് ജനങ്ങൾ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും ദുന്യാവ് എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമായ ഒരു ഇടമല്ല ഇന്നലില്ലാഹി അബാദൻ ഫൂത്തോന തൊല്ലക്കുദ്ദുന്യ വഖാഫുൽ ഫീത്തന നദറു ഫീഹ ഫലമ്മ അലിമു അന്നഹ ലൈസത്ത് ലിഹയ്യിൻ വതന എന്ന് ഇമാം നബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അവിടുത്തെ റിയാദു സ്വാലിഹിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം അള്ളാഹുവിന് ചില അടിമകളുണ്ട് അവർ വളരെ ബുദ്ധിപൂർണ്ണ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്നലില്ലാഹി അബാദൻ ഫൂത്തന തൊല്ലക്കുദ്ദുന്യ വഹാഫുൽ ഫീത്തന അവർ ഭൗതിക ലോകത്തെ മൊഴി ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഭയം ഭൗതിക ലോകത്തെ ഫിത്തനകളാണ് നദറു ഫീഹ അവർ ദുന്യാവിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് വികഹ വീക്ഷണം നടത്തി നോക്കി ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഫലമ്മ അലിമു അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇന്നഹാലൈസത്തിലെ ഹയ്യൻ വത്തന ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് 
താമസിക്കാനുള്ളൊരു ഇടമല്ല ഇതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ അവർ ഒരു കടലിനോട് അവർ ഉപമിച്ചു സൽപ്രവർത്തികളെ അവർ ആക്കി തീർത്തു ആ കടലിൽ ആ കടലിൽ സുഫുന കപ്പലുകളാക്കി അവർ ഓരോരുത്തരും ചിത്രീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവർക്ക് കര കറ്റ കര പറ്റണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സൽപ്രവർത്തികൾ കൂടിയേ തീരും അതുകൊണ്ട് സൽപ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കിയവരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിന് യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവും നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ഹദ് ഫിദ് ദുന്യ ദുന്യാവിൽ നീ ത്യജിക്കണം ദുന്യാവിൻ്റെ സുഖാഡംബരങ്ങളെ നീ ഉപേക്ഷിക്കണം ദുന്യവിയായി ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയും നീ ആ സുഖാഡംബരം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നീ ചെയ്യണം എന്നാൽ അവ്വാഹു നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ വസ്ഹദ് ഫി മാഫി ഐതിന്നാസ് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒന്നിനെ നീ ത്യജിക്കണം അതായത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ വലിയ കൊട്ടാരം കാണുമ്പോൾ അതേപോലത്തെ കൊട്ടാരം എനിക്ക് വേണം എന്ന ആഗ്രഹം വെച്ചു പുലർത്താതെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഏതാണോ അൽ കനാത്തു കൻസുല്ലായി എഫ്ന ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത ഒന്നാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്നത് അപ്പൊ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലുള്ളത് ആശിക്കാതെ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കാതെ ഇരക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും ആരെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ആരോടും ചോദിക്കാതെ ആരുടെയും ബാധ്യതയില്ലാതെ ബാധ്യതകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത വ്യക്തികളോട് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെയും പൂർണ്ണ തൃപ്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അള്ളാഹുവിൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നാം പരിത്യാഗികളാകുക ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉള്ള സുഖാഡംബരങ്ങൾ അതിലേക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുക എന്നതാണ് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാണാം പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭൗതികമായ സുഖം സുഖത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കലാണ് ലാ ഫക്കുദുല്ലഹു ഭൗതികമായ സുഖാഡംബരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥമല്ല ബിൽമാലി ലാ ഫക്കുദുല്ലഹു തക്കു ആ കല അതുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖാഡംബരങ്ങൾ പാടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ആ രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയെല്ലാം പൂർണ്ണ തൃപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും അള്ളാഹു താല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അവൻ്റെ റിവായിലൂടെ ജീവിച്ച് അവൻ്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സച്ചരിതര കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹദാവാന അലഹദുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു